ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബികോം ഫോർത്ത് സം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ അതിന്റെ തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മീൻസ് അബ്നോർമൽ ലോസ് നോർമൽ ലോസ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ഇത്തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നത് തൗസൻഡ് ടു ആണ് ദെൻ നോർമൽ ലോസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ദെൻ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മീൻസ് സെവൻ റുപ്പീസ് പെർ സെവൻ ആണ് ഒന്നിന് ഏഴ് രൂപയാണ് then output of process a was only 160 units calculate value of abnormal loss namukku ariyam question namukku kandu manasilayi endana idinne namukku kaanayendathu value of abnormal loss aanu value of abnormal loss cheyina samayathu nammal aadhyamayittu parichayapadunnathu value of abnormal loss inde equation aanu equation base cheyittana problem namukku work out cheyyanadathu adinu vendi ittu nammal ivada kaanichittundu normal cost of normal output divided by normal output into 100 into units of abnormal loss okay ഈ നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ സ്ക്രാപ്പിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ദെൻ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് മൈനസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് ആണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ യൂണിറ്റ് പോകണം ഒരു എമൗണ്ട് പോകണം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ എക്സ്പെൻസസുകളും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതാറ് എല്ലാ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കേസുകൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കാണിച്ചു ദെൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ടു തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു ദെൻ മറ്റൊന്ന് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് ടു നമ്മൾ കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഒന്നും എഴുതാനും ഇനി സപ്പോസ് ലേബറോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലേക്ക് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നോർമൽ ലോസ് ആണ് നോർമൽ നോർമൽ ലോസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ലോസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് സോറി ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ഇതിന് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ലോസ് സംഭവിച്ചതിന് അതായത് ലോസ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ് ആ ലോസ് സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെയുള്ള സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ റുപ്പീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ട്വന്റി ഇന്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തത് അബിനോർമൽ ലോസ് ആണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയപ്പെടും അബ്നോർമൽ ലോസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക വാല്യൂ ഓഫ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല എമൗണ്ട് തന്നില്ല അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ് എ വാസ് ഓൺലി വൺ സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മീൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതൻ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണോ ബാലൻസ് വരുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ നോർമൽ ലോസ് ട്വന്റി ഈ ടു
ഇനി നമുക്ക് അത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ട്വന്റി ആണ് ആ ട്വന്റി ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അബ്നോർമൽ ലോസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ക്ലിയർ ദൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു ബി പ്രോസസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ പ്രോസസ് ബിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് മീൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ഈ എമൗണ്ട് ലഭിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈസി തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പറ യൂണിറ്റ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അബ്നോർമൽ ലോസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർ യൂണിറ്റ് ലഭിക്കും മീൻസ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപതിന് എത്രയാണോ നമുക്ക് പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ദൻ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തു അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്ട് യൂണിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം അതുകൂടി എടുത്ത് എഴുതി ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് പോകണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു അതും കൂടി എടുത്ത് എഴുതി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അബ്നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സപ്പോസ് ഇത് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ആണ് എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതലായി വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു വൺ സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരും അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ആണ് വരിക ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ലോസ് ആണ് വരിക ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇനി ഇത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ് ടുവിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ബിയിലേക്കും ഇത് കടന്നു പോകും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ബാലൻസിന് കൂട്ടി ഇതാ പഴയ പോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽസും അതർ എക്സ്പെൻസസും ഇവിടെ നോർമൽ ലോസും അബ് നോർമൽ ലോസ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം വരും എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ദ ലൈക്കൺ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് 